This conference will now be recorded. अच्छा कल हमने नेटवर्क्स को कवर किया था नेटवर्क्स में भी दो पोर्शन रिमेनिंग है उसे लास्ट पर एडवांस मॉड्यूल्स के साथ कवर करेंगे जिसमें से वीपीसी पेरिंग का टॉपिक है आपका और देन ए सी एल्स एटी परसेंट जो है वो वीपीसी फिनिश है ठीक है अब इसमें नेक्स्ट जो आज का एजेंडा आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे एस को ठीक है एस एक सेपरेट सर्विस है सर एस थ्री जो सर्विस है बेसिकली एस थ्री सर्विस स्टार्ट करने से पहले इसके प्री डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या चीजें हैं कि जैसे किस चीज का पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए एस थ्री स्टार्ट करने से पहले आपके पास जो है एटलीस्ट जो है वो नया स्टोरेज फाइल लेवल और ऑब्जेक्ट लेवल का टॉपिक क्लियर हो नया स्टोरेज के अंदर जब हम नया स्टोरेज की बात करते हैं तो उसके अंदर जो फाइल लेवल स्ट्रक्चर्स या फाइल लेवल स्टोरेज भी सिखा जाता है और सेकंड ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज अब दोनों मुझे बता सकते हैं कि फाइल लेवल स्टोरेज एंड ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज का कौन सा प्रॉब्लम का क्लियर है तो देन फिर हम इस तरीके स्टार्ट कर सकते हैं मेरा नहीं है क्लियर नहीं क्लियर अच्छा बस सेम आपका नहीं मेरा भी नहीं है एक दफा इस पे आकर थोड़ा सा ठीक है अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज की है कि नैस नेटवर्क अटैच स्टोरेज नैस एक हार्डवेयर डिवाइस है इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलर है सबसे ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर जो डिवाइस यूज होती है वो सैन है सैन हमने जब ईबीएस हम कवर कर रहे थे तब हमने जो है वो सैंस को कवर किया था सो दैट सैन और डैस को अगर याद हो आप दोनों को जी 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 ठीक है उसके बाद थर्ड डिवाइस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होने वाली नैस नैस को इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन के अंदर वहां पे यूज किया जाता है जहां पे कंपनी में जो है पायर लेवल सर्वर्स को यूज करना हो तो उस सूरत में नैस को रिकमेंड किया जाता है कि आप नैस यूज कर लें हाईली क्रिटिकल फाइल्स जो रन टाइम पे सिस्टम के साथ बूटिंग फाइल जो होती है ठीक है जिसमें ब्लॉक लेवल जो स्टोरेज होती है उसके लिए फिर रिकमेंड करते हैं सैन को जो बूटिंग तरह की फाइल्स नहीं होती जो सिस्टम फाइल्स नहीं होती जो नॉर्मली जिस तरह अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल है कोई सॉफ्टवेयर uh, है तो वैसे कंपनी की फाइल्स पड़ी हुई है तो उसके लिए फिर जो स्टोरेज इंडस्ट्री में यूज की जाती है उसके लिए फिर ज्यादा नया स्टोरेज को यूज किया जाता है नया स्टोरेज जो है वो चीप है काफी हद तक एज कम्पेयर टू सैन ठीक है एक सेपरेट बॉक्स है अब इसमें क्या है कि जब आपने नैस को यूज करना है तो नैस को यूज करने के लिए पहले तो नैस का स्ट्रक्चर समझे अगर यहाँ पे हमारे पास सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर यहाँ पे हमने नैस बॉक्स यूज कर रहे हैं नैस बॉक्स आप किसी भी वेंडर्स का बाय कर सकते हैं आई बी एम एच पी डेल डब्ल्यू डी और बेशुमार कंपनीज है यहाँ पे नैस स्टोरेज यूज हो रही है और इसके जो स्ट्रक्चर्स है स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फाइल लेवल स्टोरेज फाइल लेवल स्टोरेज कवर होगा तो देन फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज को कवर कर सकते हैं अब बात समझने की है कि बेसिकली जो फाइल लेवल स्टोरेज है वो बेसिकली है क्या चीज है इससे पहले हमने कवर किया था बेसिकली ब्लॉक लेवल स्टोरेज को सैन और डैश के अंदर ब्लॉक लेवल स्टोरेज में मैंने बताया था कि एक हमारे पास प्लॉट की एग्जांपल दी थी हमारे पास प्लॉट है लेकिन तो प्लॉट पर तब तक नहीं हम रह सकते जब तक के उसकी कुछ चार दवारी ना करें कंस्ट्रक्शन है उसकी कर लें तब तक हम उस पर नहीं रह सकते ऐसे ही है ना जी जी ठीक है तो इसमें फाइल लेवल स्टोरेज में 
ये चारों तरफ की बाउंड्री कवर है ठीक है इसके अंदर ब्लॉक्स बने हुए ठीक है फाइल सिस्टम भी अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या कर रखना है यहाँ पे हमने डाटा रखेंगे जब किसी भी एरिए में किसी भी जगह पे फाइल सिस्टम अवेलेबल हो तो उस जगह को फिर हम फाइल लेवल स्टोरेज कहते हैं अगर वहां पे पहले कोई से फाइल सिस्टम अवेलेबल नहीं है ठीक है तो फिर उसे ब्लॉक लेवल स्टोरेज कहा जाता है ये बड़ी आसान और इजी कॉन्सेप्ट है समझने के लिए अगर कोई भी फाइल सिस्टम अवेलेबल नहीं है वहां पे ठीक है तो इट मीन्स वो ब्लॉक लेवल स्टोरेज है कि वहां पे खुद से एक फाइल सिस्टम आप रख सकते हैं लेकिन अगर कहीं पे फाइल सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है ठीक है तो फिर उसे फाइल लेवल स्टोरेज कहा जाता है बात समझ आ रही है जी जी समझ आ रही ठीक हो गया ठीक है तो यहाँ पे फाइल सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है अब फाइल सिस्टम रखा किसने बात एक बेसिकली नैस बॉक्स जब हम बाय करते हैं नेस बॉक्स का जो स्ट्रक्चर्स है ये जो डिजाइन किया हुआ है ओपन सोर्स के लिए मतलब ओपन सोर्स फैमिली ने डिजाइन किया हुआ है बेसिकली ओपन सोर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो फाइल सिस्टम अवेलेबल मिलेंगे या तो ई एक्स टी थ्री ई एक्स टी फोर यू टी एफ जो भी ओपन सोर्स फैमिली इंडस्ट्री यूज करती है इस तरह ई एक्स टी थ्री है लिनिक्स में यूज होते हैं ई ठीक है इस तरह के फाइल सिस्टम आपको इसके अंदर अवेलेबल होते हैं ठीक है अब यहाँ पे क्योंकि अगर माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में जो फाइल सिस्टम है इस तरह हमने देखे थे ई एक्स टी एन टी एफ एस है आर ई एफ एस है ठीक है तो लिनिक्स की बात करें तो आज का जो फाइल सिस्टम ज्यादातर इनका यूज हो रहा है वो ई एक्स टी फोर है अब इसमें अब इस इसे यूज करने के लिए क्या किया जाएगा जब इसे हमने सर्वर्स के अंदर ऐड करना है स्टोरेज को फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये यह स्टोरेज बॉक्स कोई फाइव टेराबाइट का स्टोरेज बॉक्स है अब पूरी पूरी स्टोरेज को हम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं सर्वर्स के अंदर एक से ज्यादा सर्वर्स के अंदर भी हम इसे ऐड कर सकते हैं लेकिन प्रोडक्शन के अंदर क्या करते हैं काम प्रोडक्शन के अंदर जो सनरी यूज होता है प्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स को यूज कर रहे हैं तो इसके लिए एक माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का रोल यूज किया जाता है जैसे हम फाइल सर्वर भी आप कह सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड एफ फाइल ये एफ एस एम या इसका कुछ इस तरह का नहीं है आर बी इसमें मैं ऐसा यूज होता है आई डोंट नो कि प्रोसेस जेन से निकला हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम से कंप्लीट बोला जाता है या फाइल सर्वर से लिख सकते हैं तो सबसे पहले सर्वर इंस्टॉल करें फिर उसके अंदर रोल इंस्टॉल करें फाइल सर्वर का ठीक है जब फाइल सर्वर का रोल इंस्टॉल होगा तो यहां पे इस सर्वर से केबल एक आप इथरनेट केबल लगा लें ज्यादा जो इंडस्ट्री में डिजाइन यूज होता है इथरनेट केबल किसी स्विच में लगा के तो उसके साथ आगे से वो बेशक आप नैस को कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट भी थ्रू इथरनेट केबल आप नैस कनेक्ट कर सकते हैं अब जो बीच में टनल है इस टनल में प्रोटोकॉल यूज होंगे प्रोटोकॉल को समझना जरूरी है सी आई एफ एस कॉमन इंटर फाइल सिस्टम या एस ठीक है कॉमन एंड्रॉइड फाइल सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर डाटा जो है वो प्लेन टेक्स फॉर्मेट्स में जाएगा कॉमन एंड्रॉइड फाइल सिस्टम है अगर आप एस यूज कर रहे हैं ठीक है सपोर्ट पूरी वो देता है कि आप कौन सा यूज करना चाह रहे हैं एस एम यूज करना चाह रहे हैं सी एफ एस यूज करना चाह रहे हैं एस एम अगर यूज करना चाहते हैं तो डाटा आपका फुली इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा इसे हम बोलते हैं सर्वर मशीन ब्लॉक ओके ठीक ठीक हो उसके बाद जैसे ही यहाँ पे हम फाइल सर्वर इंस्टॉल करेंगे थ्रू केबल ऐड की ठीक है उससे जो है वो स्टोरेज एक दफा पूरी की पूरी 
यहाँ पे हम मार्क्स का जो आइस का जी स्टोर को एज एट इज यूज कर लेते हैं या कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे आप जो है ओपन ओपन फाइलर्स भी यूज कर सकते हैं अगर आप ओपन फाइलर नहीं यूज करना चाहते प्री नैस नहीं यूज करना चाह रहे बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं बेसिकली हेल्प करते हैं कि आपका जो नैस स्टोरेज नैस बॉक्स है उसके स्टोरेज को फैच करने के लिए यूज किए जाते हैं ठीक है और ये खुद बहुत ही ऐसे जिसके अंदर डैशबोर्ड होते हैं जो पूरी की पूरी नैस को आप कन्फिगर कर सकते हैं अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते तो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी यूटिलिटी है आइस कजी के नाम से ठीक है आइस कजी इनिशियटर्स और टारगेट्स के नाम से वो आप इसे यूज कर सकते हैं ओके जी ठीक है ठीक है ओपन फाइलर फ्री नैस ये सॉफ्टवेयर को किसी सर्वर को भी एज एट अब नैस बना सकते हैं ठीक है किसी सर्वर को ओपन फाइलर फ्री नैस यूज नहीं करना चाहते फिर उसका बेस्ट वे होता है जिस कंपनी के हम नैस बाय कर रहे हैं उसी कंपनी का सॉफ्टवेयर यहां पर यूज कर लें ठीक है रिकमेंडेड यही होता है वैसे आईबीएम को यूज कर रहे हैं नैस तो आईबीएम अपना सॉफ्टवेयर देंगे तो उसके थ्रू आप उसे कन्फिगर कर सकते हैं ओके ओपन फाइलर फ्री नैस ठीक है स्टार ब्रेंड जैसे इस तरह की जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करना चाहते हैं तो वो एक किसी सर्वर को एज एज अगर आपने नैस बनाना तो आप नैस बना सकते हैं अच्छा उसके बाद यहाँ पे जैसे ही फाइव टायर बट यहाँ पे स्टोरेज शो हो जाएगी फाइव टायर बट के बाद होगा क्या 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 इस पूरे कंप्लीट सर्वर के अंदर हम फाइव टायर बट यूज करना चाहते हैं नहीं हम अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे बनाना चाहते हैं क्योंकि फाइल सर्वर आपको जो एक्सेस प्रोवाइड करेगा जिस एच आर डिपार्टमेंट है आप एच आर डिपार्टमेंट के लिए कोई फाइव हंड्रेड जी बी कोड एलोकेट करना चाह रहे हैं आई टी वालों के लिए वन थाउजेंड ठीक है अकाउंट्स वालों के लिए जो है आप कोई फाइव हंड्रेड जी बी ठीक है तो ये कोटा डिफाइन करेंगे फाइल सर्वर के अंदर उसके बाद एच आर में एच आर के जो भी पर्सन है ठीक है आपके नेटवर्क के अंदर आप उसे सिस्टम में अपने सिस्टम पे सिंपल सर्वर के साथ कनेक्ट है ठीक है एक सेकेंड ठीक है तो उसका काम नॉर्मली हम क्या करते हैं सिंपल हो जाए उसमें रन में चला जाए ठीक है जो भी इसका पाथ है सर्वर का फॉर एग्जांपल सर्वर का आई पी एम एन एट डो वन स्क्रीन डॉट टेन डॉट वन स्लैश हम उसे कहेंगे जी एच आर का फोल्डर एक्सेस करें ठीक है तो वहां से वो जैसे उसे एक्सेस करेगा पर्सन तो उसके सिस्टम के अंदर शेयर ड्राइव के तौर पे वो ड्राइव ओपन हो जाएगी और उसके अंदर जो भी डाटा रखना चाहता है वो रख सकता है एट द सेम टाइम मल्टीपल पर्सन एच आर के अंदर ठीक है एट द सेम टाइम मल्टीपल पर्सन उसी फोल्डर्स को यूज करते हुए अपना डाटा वहां रख सकते हैं क्लियर जी क्लियर हो गया ठीक है तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है फायर लेवल स्टोरेज का अब फायर लेवल स्टोरेज को इंडस्ट्री में अगर फायर लेवल स्टोरेज यूज हो रही थी तो एक नया कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद क्या है एक नया कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है आप लोग यूज करते भी होंगे शायद डेली बेसिस पे गूगल ड्राइव यूज करते हैं जी जी ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है वन ड्राइव यूज करते हैं नहीं जो ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज आपको बहुत बेहतर तरीके से जो ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट लेवल में ऐसी क्या चीजें हैं जो फायर लेवल स्टोरेज में नहीं पहली चीज जिस तरह ये जो डिजाइन आप लोगों को एक्सप्लेन मैंने की है वैसे मगर मुझे बताएं कि अगर आप आईटी में हैं तो आपने अपने सर्वर पे फाइल्स रखी हैं तो अगर आप घर जाते हैं तो फाइल वो आपको कैसे एक्सेस करेंगे क्वेश्चन है 
तो नेटवर्क से कनेक्ट होना ही पड़ेगा तो ही कर सकते हो तो ही कर सकते हो ना बिल्कुल अगर आप घर जाते हैं तो आपके पास दो सोल्यूशन है या तो आपके पास अपने उस सर्वर का कोई पब्लिक आई हो ऐसे ही जी या तो कंपनी ने आपको कोई वीपीएन बना कर दिया हो वीपीएन बना कर दिया हो ऐसे ही ऐसे ही है ना क्योंकि इस दो कॉन्सेप्ट्स uh, के अलावा तो कोई और तीसरी ऑप्शन तो आपको बस होगी नहीं कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि आप कहें कि उस फाइल का कोई आपको एक्सेस मिल जाए ब्राउजर्स पे तो आप उस फाइल को क्लिक करें तो फाइल ओपन हो जाए ऐसी तो कोई ऑप्शन नहीं देगा नहीं, नहीं। उसके बाद एक चीज मुझे बताए जब आप अपने सिस्टम पे फाइल रखते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल एक हमने फोल्ड एक हमने बनाया फोल्डर फिर हमने एक बनाया फोल्डर फिर उसके अंदर हमने एक फाइल रखी ये जो फाइल है यहां पे, ये फाइल डायरेक्ट ओपन हो जाएगी आपके सिस्टम में जो बीपीएन है अगर उससे डायरेक्ट एक्सेस अगर बीपीएन कनेक्टेड है फिर होगी नहीं नहीं वीपीएन से हटके वीपीएन पब्लिक आईपी हटके वैसे ही अपने सिस्टम में बात कर लो के फाइल लो ओपन तो होनी चाहिए नहीं अगर पहले फोल्डर ओपन ही करना पड़ेगा फोल्डर फर्स्ट ऑब्वियसली 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 बिल्कुल ऐसे ही है ना पहले आप फर्स्ट फोल्डर ओपन करेंगे फिर आप सेकंड फोल्डर ओपन करेंगे ठीक है देन पर थर्ड वे पे जाकर फाइल आई ऐसे ही है ना ऐसे ही ऐसे ऐसे ही क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हेरारिकल स्ट्रक्चर मतलब स्टेप बाय स्टेप वाला जी जी ठीक है पहली चीज ये होगी कि पहला डिसएडवांटेज हमें नजर आया कि अगर हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं तो फाइल को एक्सेस करने में हमें इशू है या तो पब्लिक आईपी चाहिए या फिर वीपीएन चाहिए सेकंड चीज हमने इसमें देखी कि अगर फाइल को ओपन करना है तो अगर फाइल को किसी फोल्डर्स में ओपन किया रखा हुआ है तो ऑब्वियसली पहले फोल्डर ओपन होगा फिर फाइल ओपन होगी और अगर आपसे ये कहा जाए बासिम के इस फोल्डर्स के अंदर मल्टीपल फाइल हैं किसी एक सिंगल फाइल पे किसी एक यूजर को ब्लॉक कर दिया जाए कि वो फाइल ओपन ना कर सके ये काफी मुश्किल टास्क होता है बहुत मुश्किल मुश्किल है ना बहुत मुश्किल है या तो पूरे फोल्डर को स्ट्रिक किया जाएगा बिल्कुल ठीक है क्योंकि अभी आपके जो सिस्टम है जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी की ज्यादा डीपली अवेयरनेस नहीं है कि वो सिंगल ऑब्जेक्ट को भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सके जी ठीक है उसके लिए हमें किसी बड़े लेवल पे काम करना पड़ता है ऑब्वियसली किसी फोल्डर वगैरह पे काम करना पड़ेगा फाइल पे तो ऑब्वियसली काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो ये भी इशू है एक तो परमिशन का काफी ज्यादा इशू है उसके बाद अगर हम बात करें कि एक नई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर आई है बॉक्स यही है ये जो नेस बॉक्स है ये है वही है इसके ऊपर स्ट्रक्चर चेंज कर दिया उन्होंने एक नया स्ट्रक्चर इंडस्ट्री के अंदर आ गया और उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज अब विद दी हेल्प ऑफ प्रोग्रामर्स की हेल्प से इस बॉक्स को इंटेलिजेंट बना दिया गया काफी हद तक एक चीज और ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज की तरफ डायरेक्ट जाने से पहले एक चीज और इसमें नोट कर लें जब यहां पे हम माइक्रोसॉफ्ट सर्वर अगर यूज नहीं करेंगे तो अगर यहां पे हम यूज करते हैं लिनक्स सर्वर्स को ठीक है लिनक्स सर्वर्स को यूज करते हैं तो फिर प्रोटोकॉल्स कौन से यूज होंगे यहां पर प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे एन एफ एस वर्जन फोर एन एफ एस यहां पर लिखे प्रिंट एक्स में और नीचे लिख लेंगे एन एफ एस वर्जन फोर एन एफ एस अगर आप यूज करते हैं लिनिक सर्वर यहां पर यूज कर रहे हैं तो नेटवर्क फाइल सिस्टम तो प्रिंट एक्स फॉर्मेट्स में अगर एन एफ एस वर्जन फोर यूज करेंगे इसमें थ्री भी वर्जन आता है फोर भी है ठीक है तो फोर यूज करेंगे तो वो डाटा जो है वो इनक्रिप्ट परफॉर्म हो जाएगा
अच्छा अब वापस आते हैं दोबारा से ऑब्जेक्ट लावर स्टोरेज की तरफ जब फाइल्स लावर स्टोरेज को अब इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन खत्म करती जा रही है छोड़ती जा रही है डे बड़े अब ज्यादा इंडस्ट्री में कौन सा यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट लावर स्टोरेज का लेकिन उसकी कस्टमाइजेशन किसी प्रोग्रामर के बगैर आप नहीं कर सकते क्योंकि गूगल ड्राइव जैसी गूगल जैसी कंपनी अमेजोन जैसी कंपनी ठीक है वो तो एक हाई लेवल पे काम कर रही तो वहां पे आपको ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज तो इजीली अवेलेबल है अगर आप खुद अपनी इन हाउस से ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज को यूज करना चाहते हैं ठीक है तो उसके लिए आपको किसी थर्ड पर्सन की हेल्प चाहिए होगी इस नेक्स्ट पॉज के ऊपर ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज इम्प्लीमेंट कम्प्लीट कराना चाह रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर एक डिफरेंट फ्रेमवर्क पे काम होगा तो उस फ्रेमवर्क की हेल्प से जो है वो फाइल लेवल स्टोरेज का स्ट्रक्चर चेंज हो गया ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज हो रहा है अब ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज में बहुत ज्यादा डिफरेंट फीचर्स हैं कॉन्सेप्ट टोटल चेंज हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज पे इसी नेक्स्ट बॉक्स को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है यहाँ पे कोई फाइल आप रखें बात सही मैं की मसूर कोई भी फाइल अगर यहाँ पे आप रखते हैं जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप घर चले जाते हैं अपने आरटी डिपार्टमेंट का पार्ट है तो आपने कोई फाइल रखी अगर आप घर जाते हैं तो वहां पे वो फाइल आपके पास इजीली एक्सेसिबल है इजीली वो कैसे पहली चीज ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज एक चीज पे एक चीज उसके लिए चाहिए होती है उसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है उसे कंप्लीट आपको पब्लिक एक्सेस आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है जब उस पर कोई भी आप फाइल रखते हैं ठीक है जो भी कोई इस पर फाइल रखेंगे हर फाइल के अगेंस्ट एक यूनिक यूआरएल आपको मिल जाता है उस यूआरएल को आप अपने ब्राउजर्स पे ओपन करें और फाइल आपकी ओपन हो जाती है गूगल ड्राइव अगर आप यूज करते हैं तो गूगल ड्राइव पे कोई फाइल अगर आप रखते हैं तो उस फाइल पर क्लिक करें तो फाइल आपकी ब्राउजर पे ओपन हो जाती है ऐसा होता है कि नहीं होता ऐसे ही ऐसे ही है ना जी ठीक है क्योंकि वहां पे कंट्रोल आ गया अब ऑब्जेक्ट लेवल पे वहां पे कंट्रोल फाइल लेवल से हटके ऑब्जेक्ट लेवल पे आ गया ठीक है फाइल आपके पास इजीली ओपन है अगर परमिशंस की बात की जाए सिंगल फाइल पे आपने परमिशन असाइन करनी इजीली असाइन हो जाती है ठीक है उसके बाद ऑल ओवर दर्ल्ड दुनिया में आप कहीं चले जाए नॉर्मली ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज में जो आपने फाइल्स रखी होती हैं चंद एक फाइल्स मीडियम्स को छोड़ के ज्यादातर मीडियम्स को आपका जो ब्राउजर है वो सपोर्ट कर लेता है अगर आपको कोई पी फाइल ओपन करनी है तो आपका जो ब्राउजर है वो उसे सपोर्ट करेगा उसके लिए स्पेशल आपको पेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जेपैक्स फाइल चाहिए जेपैक्स फाइल ओपन हो जाएगी बहुत सारी फाइल्स आप ओपन करते होंगे अपने ब्राउजर्स पे उसके लिए आपको स्पेशल किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती होगी हाँ कुछ जगह पे आपको मीडियम की जरूरत पड़ती है ये चीज आपने ऑब्जर्व की होगी हाँ जी काफी ज्यादा फाइल्स ओपन हो जाती है कुछ फाइल्स ऐसी है कि जो लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ भी ओपन हो जाती है जी क्योंकि मोस्टली फाइल्स क्या है कि वो उसे बहुत ज्यादा उन्होंने अवेयरनेस देने के बावजूद क्या है कि उस पर एस टी एम एल फाइव एक्सेस दे दी हुई एस टी एम एल फाइव की जब एक्सेस होती है तो कोशिश उसकी ये होती है कि उसी ब्राउजर्स के अंदर वो उसे ओपन कर दे हाँ कुछ जगह पे इस डॉक्स की कुछ फाइल है ठीक है तो और अगर कोई वीडियोज है तो उस तरह की फाइल्स के लिए ऑब्वियसली कोई स्पेशल मीडियम उसका चाहिए होता है उसके अलावा फिर फाइल ओपन नहीं होती ठीक है ऊपर से कंट्रोल सिंगल फाइल पे कंट्रोल आ गया ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं चला जाए आपके पास फाइल अवेलेबल है ठीक है और एक और चीज उसमें हेरारिकल स्ट्रक्चर नहीं है जिस तरह ये हेरारिकल स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर हेरारिकल स्ट्रक्चर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हाँ उसमें आप फोल्डर बनाए फोल्डर में फाइल रखें बस उसमें क्या होगा कि जो फाइल आप उस पर रखेंगे उसका जो यू आर एल थोड़ा सा और यूनिक हो जाएगा लेकिन फाइल डायरेक्ट ओपन हो जाती है उसमें एक क्विक क्वेश्चन है ये जो नया स्टोरेज बॉक्स है इसमें जो ये ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज का उसमें इंप्लीमेंट करना है क्या ये 
किसी यूजर को खुद मतलब एक कि, किसी आदमी किसी भी इंसान को खुद करना पड़ता है या इसके लिए भी कोई सॉफ्टवेयर है कि जिस तरह हम नए स्टोरेज को ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज का जो है वो वो बना दे नए स्टोरेज बॉक्स को या ये खुद इसे बनाना पड़ता है इसके लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है तो इसे कोई ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह भी अवेलेबल है एस सच कोई रेडीमेड इस तरह अवेलेबल नहीं मे बी इन फ्यूचर में अवेलेबल हो अभी तक तो एस सच अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें ज्यादा करनी पड़ती है ठीक है तो इसके लिए आपको स्पेशल एक्सपर्टिस चाहिए इसके लिए और इसमें ऐसा भी किया जा सकता है कि इसमें मतलब जो नया स्टोरेज बॉक्स है उसमें मतलब इसमें कुछ परसेंटेज को स्टिल एज फाइल लेवल स्टोरेज यूज किया जाए और बाकी को ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज कर दिया जाए हाँ ये किया जा सकता है क्योंकि वो आप कर सकते हैं उसमें ऐसा चीज नहीं है थैंक यू क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर अब ज्यादातर रिकमेंड जो है वो ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज को ज्यादा रिकमेंडेड किया जाता है क्योंकि उसकी वजह है कि एक तो बड़ा मिनिमम लेवल पे कंट्रोल ठीक है और फ्लैट पे स्ट्रक्चर है ये हिरारिकल स्ट्रक्चर नहीं है फ्लैट बेस और हेरारिकल स्ट्रक्चर को समझना बड़ा इजी है ठीक है जिस तरह इसकी एग्जाम्पल अगर दी जाए तो जिस तरह बासी में आप घर में और आपके घर काफी बड़ा है माशा तो उसमें ट्वेंटी रूम है आप घर के किस रूम में ठीक है अगर कोई आपके भाई बहन देखते हैं कि यार बासिम को जरा बुला दे आपके भाई को नहीं पता कि बासिम किस रूम में ठीक है तो आपके भाई को आपको देखते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा कि किस रूम में बासिम अवेलेबल है ठीक है आप पता चलते हैं रूम नंबर फोर में थे अवेलेबल ठीक है तो कहते हैं बासिम बाहर जाए आपका दोस्त बुला रहे पैसे में जा रही है तो इसकी एग्जाम्पल ऐसे है और अगर हम ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज की एग्जाम्पल लें तो आप एक हॉल में अवेलेबल हैं ओपन हॉल में ठीक है तो अगर वहां पे किसी ने आपको ढूंढने के लिए बासिम है कहाँ पे तो आप सामने अवेलेबल है हॉल के अंदर ही ठीक है तो ये फ्लैट बेस्ड स्ट्रक्चर है ये ठीक है अब अगर हम बात करें उस पे एस थ्री पे एस थ्री सिंपल स्टोरेज सर्विसेज एस थ्री वर्ल्ड में ऑल ओवर द वर्ल्ड एडब्ल्यू एस की जो एस थ्री स्टोरेज सर्विस है ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर इसके पास है इस टाइम बहुत ज्यादा कम वक्त में सबसे ज्यादा मार्केट में शेयर्स लेने में कामयाब हुई है स्टोरेज एंड अदर वेंडर्स के पास भी इस तरह के ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज अवेलेबल हैं लेकिन उसमें के थोड़ा सा वो अगर जियो गूगल सेल्स फोर जिसकी कंपनीज की मैं बात करें तो वो थोड़ा सा उन्होंने फीचर्स को कम्प्लेक्स किया हुआ है कि मतलब इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है एस थ्री मार्केट कैप्चर करने की ज्यादा वजह ये थी कि एस थ्री बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है ठीक है इजी टू यूज है कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा इजी है ठीक है कोई ज्यादा कोई ट्रिकी कॉन्सेप्ट नहीं है उसके अंदर तो अब हम यहाँ से मूव कर सकते हैं एस थ्री की तरफ ठीक है एस थ्री ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज अब एस थ्री के अंदर क्या क्या चीजें वो उसमें देखते जाइएगा फर्स्ट ऑफ ऑल एस थ्री के अंदर बकेट का कॉन्सेप्ट यूज होता है बकेट बकेट और फोल्डर्स में डिफरेंस है फोल्डर इज अ नॉट इंटेलिजेंट बकेट इज अंटेलिजेंट बकेट के अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं ठीक है फोल्डर्स में उस तरह के फीचर्स आपको नहीं मिलते जो जो चीजें इसमें बताता जाऊंगा साथ साथ आप इसमें नोट कर सकते हैं अगर मैं स्लाइड्स की तरफ आऊ एक तो ये कि बकेट जो है वो रिचर्न वाइज है ठीक है डाटा की जो लिमिट है इसके अंदर अनलिमिटेड डाटा आप इस बकेट में रख सकते हैं एक बकेट्स में ठीक है फाइल की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ठीक है जो मर्जी फाइल आप इस पर रखें बकेट्स पर ठीक है इसे एक्सेस करने के लिए आप यू आई सी एल आई ए पी और एस टी पी पी फोर डिफरेंट प्लेटफॉर्म इस पर आप यूज कर सकते हैं ठीक है इसके बाद ये 
यहाँ पे मैं लैब्स की तरफ यहाँ पे मैं क्या दे जब इसमें बकेट क्रिएट करें एक अकाउंट में जो आपके पास एक एडब्ल्यू का अकाउंट है इसके अंदर आप हंड्रेड बकेट क्रिएट कर सकते हैं और एक बकेट की जो लिमिट है ठीक है तो उसे दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि इसकी कोई लिमिट नहीं है ठीक है अनलिमिटेड डेटा आप इस पर रख सकते हैं बकेट में मैक्सिमम जो इसके अंदर सबसे बड़ी फाइल आप रख सकते हैं वो फाइव टेरा की रख सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे है कि जब आप बकेट के अंदर कोई नेम देंगे तो नेम देते हुए यहाँ पे आप इसके नेमिंग रूल्स को देख सकते हैं इसमें नॉर्मली स्मॉल कैक्टर देंगे स्पेस नहीं देंगे अपर केस इस तरह के लेटर्स आप इसमें नहीं देंगे ठीक है आप इसको लर्न करना चाहते हैं खुद फाइव टू सेवन इसके रूल्स लिखे हुए हैं इसमें एडल पीस में तो आप इसे खुद से देख सकते हैं इसमें ये रूल्स हैं आई बी वगैरह नहीं देना डॉट नहीं देना इसमें ठीक है ये चीज़ें इसमें बकेट दोबारा से रिपीट कर दो बकेट जो है वो रीजन वाइज है बकेट ग्लोबली हाँ डैशबोर्ड इसका ग्लोबली है लेकिन बकेट रीजन वाइज है ठीक है डैशबोर्ड देख रहे ग्लोबल है ग्लोबल का मतलब ये कि एक ही डैशबोर्ड्स पे आपको जो है सारी की सारी बकेट्स नजर आएंगी चाहे वो किसी भी रीजन में क्यों ना हो ठीक है उसके बाद बकेट्स के अंदर इन्होंने जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी काफी ज्यादा अब इसके अंदर जो है आपको जब आप इस पर काम कर रहे हो तो एक दफा आपको इसको ए को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ता है ठीक है अगर मैं इसमें एनेबल्स कर दूं ठीक है फिर बाद में मैंने इसको इंफॉर्मेशन वगैरह इस पर ऐड करनी है ठीक है तो इसलिए मैं इसे एनेबल कर रहा हूँ इस पर उसके बाद ये भी इसके अंदर पॉलिसीज है ठीक है पॉलिसीज को भी मैं खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बाद में इस पर कुछ भी ओपन करना है बाय डिफॉल्ट बकेट के अंदर डिनाई पॉलिसी होती है देखें यहाँ पे जैसे हमने बकेट क्रिएट की ठीक है तो इस पे ये लंदन में बकेट मैंने क्रिएट की बकेट्स में आ जाएंगे और यहाँ पे मैं कोई भी फाइल इस पे अपलोड कर सकता हूँ इस पर अच्छा देखिए इस पर थ्री दो पी फाइल्स हैं और एक जेपैक फाइल है अब इस पर कोई भी फाइल अगर मैंने ओपन करनी है इस पर सिंपल फाइल पे मैं क्लिक करूं अब इसमें डिफरेंट चीजें हैं इसके अंदर इसके अंदर ऑनर नेम्स रीजन लास्ट मोडिफिकेशन साइज टाइप्स की यू आर क्या चीज है थोड़ा सा वेट कर लें ठीक है ए ये इसका नेम है बेसिकली यूनिक नेम होता है ई टैक्स और ये इसका यू है इस यू आर की बेस पे इसे मैं कहीं पे भी ओपन करना चाहूँ किसी ब्राउजर्स पे तो विद हेल्प ऑफ दिस यू आर एल वैसे ओपन कर सकता हूँ बाय डिफॉल्ट मैंने क्या कहा था कि बकेट पर डिनाई पॉलिसी होती है तो इस तरह आपको रिजल्ट इस फॉर्म में मिलेगा अगर आप इसे फाइल को ओपन करना चाहते हैं इसमें आ जाए यहाँ पे इस फाइल के परमिशन पे आ जाएंगे एडिट में आ जाते हैं और अगर मैं इसे फाइल को व्यू करना चाहूं दोबारा से इसी भी आ जाऊंगा ब्राउजर्स पे तो ये देख
ओके अगर आपके पास एक से ज्यादा फाइल्स है बकेट्स में और कंप्लीट बकेट के फाइल्स को आप ओपन करना चाह रहे हैं तो इस तरह वन बाय वन तो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है अगर आप कंप्लीट बकेट को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप आ जाएंगे यहाँ पे परमिशन पे बकेट पर अलाउड परमिशन पे इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे बकेट पॉलिसी में देन बार्ड फॉर्ड कुछ पॉलिसी इसके अंदर बनी हुई है ठीक है लेकिन हमें डिफरेंट पॉलिसी चाहिए हम कंप्लीट बकेट फाइल ओपन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक सेपरेट सर्विसेज की पॉलिसी जनरेटर के नाम से इसमें आ जाएंगे इसके बाद आ जाएंगे एस थ्री बकेट पॉलिसी और प्रिंसिपल नेम का स्पेसिफिक नेम हम कहते नहीं ऑल फाइल्स को स्टार्ट कर देता मैं और एक्शन इसमें क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं एक्शन अब इसमें फाइल अपलोड कर सकें डाउनलोड कर सकें अपने पास फाइल को व्यू कर सकें ठीक है तो अगर इस तरह की परमिशन आप चाहते हैं तो फिर आप इसमें करें गेट ऑब्जेक्ट देन बकेट नेम आपको बताना पड़ेगा एमेजोन रिसोर्स नेम बैक डैशबोर्ड पे आएंगे यहाँ पे ये इसका यार नेम है इसे कॉपी करेंगे स्पेस करें और इसके अंदर मैं कहता हूं कोई भी जो फाइल है उस फाइल को ओपन कर दें ऐड स्टेटमेंट करेंगे ये जो ये जो सारा कुछ आप कर रहे हैं ये कहीं पे अवेलेबल है टू रीड समझने के लिए अवेलेबल किस फॉर्म में चाहिए आपको ये जो आप कर रहे हैं ये अब मतलब ठीक है दिखा तो नहीं लेकिन इसमें काफी पॉलिसीज वगैरह है ना काफी ऑब्जेक्ट्स है इसके अंदर बुक्स वगैरह की मिल सकती है उस पर लिखाओ अदरवाइज तो फिर ऑफिशियल जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है ठीक है यहाँ से ऐसा कॉपी करेंगे क्लोज करें और यहाँ पे मार जाते हैं इस डैशबोर्ड पर और देन फिर इसे कर देंगे यहाँ पे सेव अब अगर इसमें से कोई और फाइल में ओपन करो ये देखिए सेकंड फाइल ओपन हो रही है हमने इसमें क्या क्या टास्क परफॉर्म किए सबसे पहले बकेट क्रिएट किए देन सिंगल फाइल परमिशन कंप्लीट बकेट परमिशन अभी तक ये हमने तीन टास्क परफॉर्म किए इसमें ये देखिए जो चीज इसमें मैं बता रहा था ठीक है तो नेम उसका यूनिक सा होना चाहिए इसमें ठीक है यहाँ पर मुझे बताएं कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो
ये ना आप कोई ड्राइव के ऊपर कहीं पे ना ये चीजें प्लीज रख दिया करें जहां से भी हम लोग डाउनलोड कर सके ये प्रेजेंटेशन वगैरह भी स्लाइड्स वगैरह भी अभी क्या तक मुझे बताएं कोई क्वेश्चन है इसमें तो क्वेश्चन कर लें इसमें ठीक है कोई क्वेश्चन किसी का ये एपीआई क्या है ये जो बीच में क्लाउड में बना हो एपीआई का एक सेपरेट लेक्चर रख रहे हैं उस सूरत में बात इस पे कर लेंगे क्योंकि एपी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ठीक है अभी एपी पे बिल्कुल हम बात नहीं कर रहे हैं एपी एक सेपरेट रखें कोई एक घंटे का सेशन उस पर बता दूंगा कि एपी का कॉन्सेप्ट किस टीम यूज करते हैं बेसिकली तो जस्ट लाइक ये है कि यहाँ पे आपके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एक ही जगह पे आपने डिफरेंट आप सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लेंगे आप उसमें ये कह सकते हैं कि कुछ एक जगह पे आपने डाटा अपने मोबाइल पर नहीं रखा हुआ है कुछ डाटा आपने अपने सिस्टम पर रखा हुआ है तो एक ही जगह पे डाटा को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर हम उसी एक सिंगल सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं उसके उसे हम एपीज बोलते हैं ठीक है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को एक ही जगह पे अगर आपने लेकर आना या दूसरे आसान वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं कि जिस आप कहते हैं कि एक आपने एक ऐसा सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसको आगे डिफरेंट तरह के लोग अगर उसे एक्सेस कर सके मतलब एंड्रॉइड पर भी वो आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाए वो एप्लीकेशन आपके मैक पर भी ओपन हो जाए वो किसी और स्टैंडर्ड्स पर भी एप्लीकेशन अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम एक एपीएस कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं एपीए क्या करते हैं कि वो डिफरेंट फाइल सिस्टम्स को आपस में इंटीग्रेट कराने के लिए जो है वो हैंड करवाने के लिए यूज किया जाता है उसे तो बस सिंपलेस्ट फॉर्म में अकील इस तरह कर लें कि जैसे आपके पास ऑफिस में बहुत सारा रॉ डेटा आता है ठीक है और आप उसको बैठ के एक्सेल में ऑर्गेनाइज करते हो आप दस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है ना वो उससे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उन, उनको पता है कि एक्सेल में ये कॉलम्स बने और ये ये हमारी जरूरत का डेटा है इसमें ठीक है तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है कि बेसिकली आप इस तरह प्रेजेंट करते हो अपना डेटा किसी डिवाइस पे या किसी भी चीज पे कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वहां से जो डेवलपर हैं वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके तो उसको यूज कर सकते अभी तो इस पर हम बात नहीं कर रहे ये तो स्लाइड ओपन होगी अभी तो हम इस तरफ नहीं गए अभी तो हमने सर परमिशन को देखा अभी ठीक है वापिस आए अगर स्लैब्स में सबसे पहले चीज दोबारा से मैं रिपीट कर दूं इसमें हमारे पास बकेट है बकेट हम जैसे क्रिएट करेंगे तो इस पर परमिशन बाय डिफॉल्ट डिनाई परमिशन होती है डिनाई परमिशन का मतलब ये कि कोई भी फाइल आप उसमें ओपन नहीं कर सकते जब तक कि आप उसे अलाउ ना कर दें उस फाइल को उस फाइल को या उस कंप्लीट बकेट को ओके इस पर कोई भी फाइल जैसे आप बकेट बनाते हैं तो इसमें कोई भी फाइल आप इजिली अपलोड कर सकते हैं ठीक है यहां तक कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें फिर मैं आगे मूव करूँ अच्छा अच्छा जी नेक्स्ट पे अब देखें बकेट जैसे हम बकेट बनाते हैं तो बकेट पे ऑब्जेक्ट जहां पे हमने फाइल्स रखी हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं परमिशन है मैट्रिक्स मैनेजमेंट एक्सेस पॉइंट स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को इसमें कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप सबसे पहली चीज दो तरह के स्टेप्स इसमें आपके सामने आएंगे एक तो अगर ये जो ऑब्जेक्ट फाइल्स हमने अपलोड की है इस पर एक वर्ड इसमें यूज किया हुआ स्टोरेज क्लास और इसके अगर वर्ड इसने लिखे हुए स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड देख रहे क्या हुआ कुछ चीजें मुश्किल लग रही हैं पहले तो आवाज सबकी आ रही थी अब खामोशी इख्तियार हुई है से बंदे भी काम है आज नहीं नहीं तीनों साथ है मेरे अकील भी बासम मसूद तीनों अच्छा, साथ नहीं नहीं ऐसा नहीं है तीनों की तरफ से मुझे फीडबैक चाहिए होगा तो फिर मैं आगे मूव करूंगा जी मसूद कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं सो फार सो गुड अच्छा चलो इसमें ये अब एक चीज है ये जहां पे हम ऑब्जेक्ट पे कोई चीज अपलोड करते हैं वहां पे हम फोल्डर भी क्रिएट करके 
विद इन फोल्डर चीजें रख सकते हैं या डायरेक्टली रख सकते हैं ये देखा ना ये ऑप्शन है क्रिएट ओके क्रिएट फोल्डर जी ठीक है फिर उसके अंदर आप जो भी फाइल अपलोड कर सकते हैं ठीक है ठीक है अच्छा इसमें इसी डैशबोर्ड्स को भी मैं फिनिश करूँ यहाँ पे ठीक है ये काफी ज्यादा लेंथी टॉपिक हो गई यहाँ पे ये क्लासेस का स्टोरेज क्लासेस हम बोलते हैं क्योंकि इसी टू के बाद जो लेंथी सर्विस है वो एस थ्री लेंथी सर्विस है इसमें काफी ज्यादा ऑप्शन है इसमें अब सबसे पहली चीज ये कि जैसे मैं फाइल पे अपलोड करूँ कोई भी फाइल में अगर अपलोड करूँ देखिए फोल्डर्स भी कर सकते हैं फाइल्स भी मैं फाइल अगर अपलोड करता हूँ दोबारा से कोई भी एक सिंगल फाइल ठीक है अब इस पे फाइल को मैं डायरेक्ट अपलोड नहीं कर दूंगा इस पे कुछ नीचे और भी ऑप्शन हैं डेस्टिनेशन डिटेल्स देखते जाइएगा हमने किस ऑप्शन पे जाकर रुकना है वर्जनिंग का भी डिस्कस नहीं कर रहे थोड़ा सा वेट कर लें परमिशन परमिशन हम यहाँ भी चेंज कर सकते हैं इसकी अब मैं परमिशन भी नहीं चेंज कर रहा देन आ जाएंगे प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टी पे बात करेंगे आप प्रॉपर्टी में सबसे पहले चीज स्टोरेज क्लास स्टोरेज क्लास क्या चीज है स्टोरेज क्लास ए डब्ल्यू एस ने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है जैसे आसान वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि आपने अपनी कंपनी में सिक्स टाइप्स के अलग अलग सर्वर बनाए हुए हैं एक सर्वर आपने बहुत ज्यादा हाईली स्पेसिफिकेशन का खरीदा हुआ है फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी कॉस्ट में अगर बात करें तो बीस लाख का एक सर्वर है उसका हार्डवेयर बहुत ज्यादा स्ट्रॉग है बहुत ज्यादा उसके अंदर डिफरेंट हार्डवेयर लगे हुए हैं आप कहते हैं कि नहीं भाई ये सर्वर बंद नहीं हो सकता तो आप कहते हैं जो हमारे बड़े क्रिटिकल किस्म का डाटा हम उस सर्वर में रखना चाहते हैं बात फॉलो कर रहे ठीक है उसके बाद एक सर्वर हमने बाय कर लिए ट्वेंटी लैख का उस पर बहुत ज्यादा क्रिटिकल फाइल रखना चाह रहे हैं कंपनी की बहुत ज्यादा एक सर्वर हमने बाय किया हुआ कोई फिफ्टीन लैख का एक सर्वर बाय किया हुआ टेन लैख का एक सर्वर बाय किया हुआ फाइव लैख का एक सर्वर कोई टू लैख का एक सर्वर कोई ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है अब जो ट्वेंटी लैक वाला सर्वर है हमें तो पता है कि नहीं भी उसकी स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है वो सर्वर कभी बंद नहीं हो सकता ठीक है तो इसलिए क्रिटिकल्स फाइल्स किस पर रखी जाएंगी ट्वेंटी लैक वाले पर आपने कैटेगरी बना दी ना आपने जो है सिक्स सर्वर बाय किए हुए उसकी कैटेगरी डिफाइन कर दी अपने कंपनी के हिसाब से हाईली क्रिटिकल फाइल्स इस पर रखी जाए ठीक है कंपनी के जो हायर मैनेजमेंट्स हैं उनकी फाइल्स को जी आप 15 लाख वाले पर रखते हैं जो आपके बॉसेस वगैरह हैं बेशक उनको 15 लाख पर रखते हैं फिर आप कहते हैं जो आईटी डिपार्टमेंट वाले हैं उनकी फाइल्स भी काफी ज्यादा क्रिटिकल्स होती हैं उसको जी आप 10 लाख वाले में रखते हैं ठीक है उसके बाद बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा इस तरह की जरूरत नहीं है फाइल्स की हाँ अकाउंट्स के फाइल आप कहते हैं जी फाइव लाख वाले में रखते हैं बाकी जिस तरह कोई जो नाम कर, काम करने वाले लोग हैं जिस तरह सपोर्ट वगैरह के लोग हैं उनकी फाइल कोई ट्वेंटी थाउजेंड वाले में रखें ठीक है तो इसने आपने कैटेगरी बना दी बात समझ आ रही जी जी मतलब तुसी कह रहे हो कि अदील भाई दिया फाइल बंदा फ्री वाले सर्वर पे भी रखे <laughs> <laughs> समझ आ गई तो तो कह रहे जी फ्री जी। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाएंगे तो ऐसे चीज को यहाँ पर रिलेट करते हैं अब यहाँ पे इतना रखा हुआ है बेसिकली स्टैंडर्ड क्लास ये देखें स्टैंडर्ड बर्ड फॉल्ट कोई भी बकेट के अंदर फाइल हम रखें अगर कोई ऑप्शन सेलेक्ट ना करें तो बर्ड फॉल्ट फाइल जाती है स्टैंडर्ड क्लास में स्टैंडर्ड क्लास में अगर आप फाइल रखते हैं ठीक है फाइल की डिफरेंट 
اس کے اندر اسپیسیفکیشن ہے جی اگر کلاسز کی طرف میں آؤ یہ دیکھیں اگر آپ اسٹینڈرڈ کلاس کے اندر فائل رکھتے ہیں تو کیا کیا فیسلٹی ملے گی اسٹینڈرڈ کلاس پہ ایک فائل رکھیں گے تو اس فائل کی تین کاپیز بنائے گا تھری کاپیز رکھے گا اور تھری ڈفرنٹ اویلیبلٹی زونس کے اندر اوکے مطلب کہ ایک فائل ٹھیک ہے فری کاپیز تھری زونز میں اوکے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ فگر اس کے اندر نوٹ کر لیں اس کے اندر آپ کو ڈیوریبلٹی ملے گی الیون نائن ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن ٹین الیون یہ جی ڈیوریبلٹی ہے الیون نائن اسے آپ کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اسے آپ سمجھیں کہ اگر آپ ٹین تھاؤزینڈ فائلس ایٹ روپیز کہتے ہیں کہ اگر آپ فائلس رکھیں ایس تھری بکٹس پہ نیکسٹ ون تھاؤزینڈ جیئرز تک ایک فائل لاسٹ ہونے کا چانس ہے بات سمجھ آئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سلائڈز کے اندر تو کیا ہے الیون ٹائم ڈیوریبلٹی اب اس نے فائل ذرا زیادہ رکھی ہوئی ہیں اور سل وہ کہہ رہے کہ ایک آبجیکٹ لاس ہونے کا چانس ہے ٹین تھاؤزینڈ ایئرس تک اوکے اس کے بعد چیک سم کے لیے یہ یوز کرتا ہے ایم ڈی فائیو تو اس کو نے لوگ ہیں وہ تو اچھی طرح سمجھتے ہوں کہ ایم ڈی فائیو کیا ہے اینڈ دین اس کے اندر یہ کانسیپٹ یوز کر رہا ہوتا ہے سی آر سی کا سروے سمجھنے کے انکرپشنس بہت زیادہ ہائیلی انکرپشنس ہیں اور ہائیلی سکور میتھڈس کے لیے سی آر سی کانسیپٹس کو یوز کرتے ہیں سائیکلنگ ریڈنڈنسی چیکس کو ٹھیک ہے اس کے بعد کاسٹنگ جو ہے اس پہ بل چارج ہوتا ہے پر منتھ پر جی بی اگر آپ فار ایگزامپل ون جی بی ڈیٹا رکھتے ہیں ایگزامپل کے طور پہ بتاؤں گا ٹھیک ہے تو کاسٹ چارج کرے گا ون ڈالر اوکے اس پہ کاسٹنگ ماڈل جو ہے وہ پر منتھ کی بیس پہ ہے پر آورس کی بیس پہ نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ سر اس میں مزید ہم نے پرائزنگ کو سمجھ رہے ہیں امیزون ایس تھری پرائزنگ پہ آپ آ جائیں یہ آفیشل ڈاکومنٹ سے ڈبلیو اس کا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی کمپلیٹ پرائزنگ آپ کو مل جائے گی ہر کلاس کی لیکن یہاں پہ اسٹوریج ڈفرنٹ ہوتی ہے تھوڑی سی ففٹی ٹیرا بائٹ فور ففٹی ٹیرا بائٹ فائیو ہنڈریڈ ٹیرا بائٹس پر منتھ پس ففٹی ٹیرا بائٹ پہ چارج کرتا جی زیرو پوائنٹ زیرو ٹو تھری پر جی پی
उसके बाद एक इसके अंदर आ जाए इसमें इसके अंदर डाटा जो है वो फ्रीक्वेंटली डाटा एक्सेस कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली डाटा एक्सेस करने का मतलब क्या है कि जितनी मर्जी दफा पर मंथ में फाइल एक्सेस करें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है कोई ऐसा लिमिट नहीं है इसकी जितनी मर्जी दफा फाइल एक्सेस करें क्या अधील के आने से डर बैठ गया या वैसी चीजें मुश्किल लगना शुरू हो गई बड़ी खामोशी हो गई पिछले कोई पंद्रह मिनट से भाई के आने से वो जरूरत नहीं हो रही क्या हम आगे से कुछ बोले <laughs> सुन ले क्या दिल भाई की खामोशी भी जो है ना ये एक नहीं नहीं मैं <laughs> मुझे थोड़ा सा पीछे से देखना पड़ेगा ऑनेस्टली मैंने हाफ पे ज्वाइन किया तो मैं है ना गेटिंग इट डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा बाकी हाँ फील फ्री क्योंकि अभी बड़ी स्लो स्लो लो मैं लेके चल रहा हूँ कोई तेज तो मैं चल ले रहा इसमें नहीं नहीं सही जा रहा है अच्छा जी नेक्स्ट उसके बाद इसे फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली को समझना जरूरी है क्योंकि इनकी डिफरेंट ऐसी क्लासेस हैं जहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो रिवर्स है वहाँ पे इन का वर्ड यूज करते हैं इसलिए यहाँ पे इसने वर्ड यूज किया हुआ फ्रीक्वेंटली एक्सेस ठीक है उसके बाद यहाँ पे ये के डाटा इसके अंदर मिली के अंदर जो है डाटा ऑफ इसके अंदर फ्रेश हो जाता है ठीक है जो इसका एक्सेस टाइम जो है इसका ठीक है मिली सेकेंड्स में डाटा एक्सेस होता है इसमें डाटा को एक्सेस करने के लिए अब यहाँ पे इसने वर्ड यूज किया है एपीआई एपीआई वेट कर थोड़ा सा ठीक है उसके अलावा जिस तरह अभी हमने इसको यूज किया थ्रू ब्राउजर ठीक है मतलब ग्राफिकली एक्सेस यूजर इंटरफेस पे आप इसे यूज कर सकते हैं ठीक है एच जिसने साथ हमने एस टी पी पी की सपोर्ट उसकी ली ठीक है थ्रू सी एल आई भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं ठीक है लेकिन ऑब्वियसली कोई आप ग्राफिकली फाइल है तो सी एल आई भी ओपन नहीं होगी बस उस पर यू आर एल दे सकते हैं रिजल्ट आपको जो है वो एस टी पी पी एस पे या थ्रू यूजर इंटरफेस पे ही रिजल्ट आपको नजर आएगा ठीक है उसके अलावा इसमें सच स्टोरेज क्लासेस के अंदर जो है वो स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास के अंदर ये स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास जो है वो सबसे ज्यादा कॉस्टली बी आप क्लास कह सकते हैं और हाईली क्रिटिकल कोई डाटा अगर आप रखना चाहते हैं तो वो रिकमेंड कर देंगे आप स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास को यूज करें जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दी थी ट्वेंटी लाख वाली आप उसे रिलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड क्लास के साथ ही आप जी ठीक हो गया नेक्स्ट पे स्टोरेज क्लास है यहाँ पे क्योंकि सेवन डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस आपको मिलेंगे अगर इन्होंने कोई नई मजीद ऐड ना की हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है सेवन ही फाइव एट वाली जो है उसकी मैं वैसे खत्म कर चुका है अच्छा नेक्स्ट पे इस पे है इंटेलिजेंट एरिंग सॉरी इंटेलिजेंट एरिंग को बाद में देखते हैं पहले इन फ्रीकेंट एक्सेस पहले इसी से रेलिवेंट जो है उसी को कवर करेंगे ठीक है नेक्स्ट पे आ जाए एस थ्री स्टैंडर्ड इन फ्रीक्वेंट एक्सेस इसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम है स्टैंडर्ड क्लास वाली है टोटल सब कुछ बस एक चीज का फर्क है इसके अंदर वो है कि इसके अंदर डाटा जो है वो इन फ्रीक्वेंट एक्सेस कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली डाटा एक्सेस नहीं कर सकते और यहां पे कॉस्ट इसकी हाफ कम हो जाती है अगर हम यहां पर बात करें स्टैंडर्ड इन फ्रीक्वेंट एक्सेस को सारी की सारी चीजें सेम कॉस्ट इसमें आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कॉस्ट इस पर आ जाती है इस तरह जीरो पॉइंट फाइव पे हाफ कॉस्ट कम हो जाती है लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है 
वर्ड यूज किया कहीं पे भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर एडब्ल्यूएस या कोई और वेंडर्स के हम बात करें तो किसी जगह पे भी इसकी कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई लिमिट डिफाइन नहीं है पहली चीज अब प्रोडक्शंस में हम काम कर रहे थे तो हमें पता है कि इसकी स्पेसिफिक लिमिट क्या है जब बहुत चीजों एक्सपेरिमेंट करते फिर वो चीज सामने सामने आती है उसमें तो इसमें आप 12 टू मैक्सिमम 12 टू 15 टाइम्स आप पर मंथ पे एक फाइल एक्सेस करेंगे इससे ज्यादा आप उस फाइल को एक्सेस नहीं करेंगे कोशिश करें कि आप 12 तक ही रहें ओके okay. तो फिर तो कॉस्ट आपको पड़ेगी 0.5 लेकिन अगर आपने लिमिट क्रॉस की तो आपको प्लेंटी चार्ज की जाएगी इसमें आपको प्लेंटी पड़ेगी राउंड बोर्ड जीरो डॉलर की तो कॉस्ट किसके क्यों लट आ स्टैंडर्ड के यानी कि डेटा एक्सेसिबल ही होएगा आप कितनी दफा ओपन करते हैं उसकी बेस के ऊपर चार्जिंग हो रही है जी ठीक है उसकी लिमिट डिफाइन है इन फ्रीक्वेंट एक्सेस इन फ्रीक्वेंट एक्सेस पे आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं कर सकते आप ये ऐसा नहीं कि रोज फाइल को दस दफा ओपन करें फाइल को बंद कर दें ऐसा नहीं है उसमें अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो देन यूज फॉर स्टैंडर्ड क्लास अगर आप यही यूज करते रहेंगे तो इसमें आपको कॉस्ट जो है वो इक्वलेंट चार्ज की जाएगी स्टैंडर्ड के इक्वलेंट ओके जी ठीक हो गया ठीक है बाकी इसमें कोई भी ऐसे डिफरेंस नहीं है बाकी सेम वही चीज है सारी सारी नेक्स्ट पे है थर्ड क्लास वन जोन आइए वन जोन आइए जहां पे आई का वर्ड यूज आएगा वहां पे फिर दोबारा से वही ऑप्शंस है इन फ्रीक्वेंट एक्सेस पहली चीज ये है कि यहाँ पे वन जोन आइए के अंदर जो है इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनलेस द एजी फेल्स मतलब यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी पहली चीज है कि ड्यूरेबिलिटी 99 मतलब 11 ड्यूरेबिलिटी नहीं है यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी जो मिलेगी वन जोन आई ए के अंदर वो ड्यूरेबिलिटी मिलेगी आपको 99.99 वन जोन इन फ्रीक्वेंट एक्सेस में ड्यूरेबिलिटी 99.99 डाटा आपका मल्टी जोन में नहीं जाएगा सिंगल जोन में इसकी कॉपी रहेगी दूसरे वर्ड्स में आप भी कह सकते हैं कि आपकी जो फाइल है उसकी वही कॉपी है मतलब वही ओरिजिनल फाइल है उसकी कोई कॉपी नहीं बनाएगा वो ओके okay. <coughs> और कॉस्टिंग मॉडल्स वही है इसमें जो है थर्टी डेज का ही है ठीक है कॉस्ट इसके अंदर कुछ हद तक इसमें लो है इसकी कॉस्ट ना यहाँ पे कॉस्ट इसकी आ जाती है जीरो पॉइंट जीरो कोई फाइव के राउंड में कॉस्ट इसके अंदर कॉस्ट आ जाती है सॉरी ये दोबारा बताइएगा ये वन जोन वाला और इससे पहले कौन सा वाला था एक तो था ना डेटा हम जब मर्जी एक्सेस कर सकते हैं वो समझ उसके बाद दो जोन पर पहले हमने स्टैंडर्ड क्लास को कवर किया ना ठीक है ठीक है फ्रीक्वेंट एक्सेस उसके बाद था उसके बाद उसके बाद वन जोन अच्छा। आई अच्छा इससे पहले स्टैंडर्ड इन वो आई ए वाला था so, ये स्टैंडर्ड आई और जोन आई में फर्क है ठीक है वन जोन जहाँ पे वन जोन आ जाएगा ना कि उसमें सिंगल जोन में डाटा आपका जा रहा है मल्टी जोन में नहीं जाएगा सही है ठीक है उसका इसकी प्राइसिंग और कम हो जाएगी ठीक है प्राइसिंग और ज्यादा कम हो जाएगी वो कहते हैं इसमें आपकी जो नॉन क्रिटिकल फाइल है वो आप इस पर रख लो लेकिन सारा कुछ रहेगा वो स्टैंडर्ड आई वाला ही मतलब सिर्फ उसमें वन जोन का डिफरेंस है और 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 प्राइस का का है 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 डिफरेंस कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी इसकी ठीक ठीक ये देखना इस पे क्या था कि 
long live data uh, which is the non critical replaceable when the excess and infrequence okay इसमें दो चीजों का फर्क आ जाएगा एक एक आ जाएगा डिफरेंस जो है ड्यूरेबिलिटी डाउन हो जाती है और सेकंड चीज क्या है कि कॉस्ट इसमें कम हो जाएगी ठीक है ठीक है इसके इक्वलेंट थी ये कोर इनके पास में अब वो तकरीबन इन्होंने खत्म कर दिया है वो खत्म करने जा रहे हैं उसे बोलते थे हम रिड्यूस रेडिडेंसी उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम थी ये वन जोन वाली लेकिन उसमें आई का वर्ड यूज नहीं होता था ये है वो वाली ये देखें ये लेकिन ये ऑप्शनट हो चुकी है इसके अंदर से भी ऑप्शन नहीं आता मैं दिख रही मैंने अगर आप यूज करने में जाए तो वो कहेगा कि नॉट रिकमेंडेड है ये आपको ठीक है मे बी इसकी जगह कोई न्यू इन फ्यूचर और न्यू लॉन्च करेंगे आगे चलें नेक्स्ट पे जी अच्छा जी नेक्स्ट पे है एस थ्री ग्लेशियर्स ग्लेशियर्स में थ्री डिफरेंट कैटेगरीज हैं अभी ये स्लाइड इतनी ज्यादा ओल्ड नहीं है लेकिन इतनी तेजी से चीजों में चेंज किया जा रहा है कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं मतलब लेकिन यहाँ पे वर्डिंग इसकी डिफरेंट है यहाँ पे वर्डिंग आप इसको नोट कर सकते हैं ग्लेशियर्स इंस्टेंट रिट्रीवल्स ये अब नया वर्ड है इसका ठीक है क्योंकि इसके अंदर थ्री कैटेगरी हो गई है पहले दो थी पहले एक थी एक के बाद दो हुई दो के बाद अब तीन हो गई है पहली चीज ये है कि जब ग्लेशियर्स की बात करते हैं तो ग्लेशियर का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है जो पहले हम स्टोरी क्लास को देखते हैं उसमें सिर्फ इंटेलिजेंट एरिया भी रहती है ठीक है तब इसमें यह कि ग्लेशियर्स की जब बात करें तो ग्लेशियर्स में ड्यूरेबिलिटी ग्लेशियर्स क्लास में ड्यूरेबिलिटी थ्रू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट फाइव टेन इलेवन वही थ्री कॉपीज ठीक है कॉस इसकी बहुत ज्यादा लो है लेकिन इसमें इसके अंदर एक ऑप्शन ये क्या है कि बेसिकली जब आप ग्लेशियर्स पर डाटा रखते हैं तो डाटा डाटे को फ्रीक्वेंटली डाटे को ओल्ड अगर बात करें पुराने पहले अगर बात करें तो पहले ऐसा था कि पहले अगर आप इस पर डाटा रखते थे तो डाटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं कर सकते थे डाटा एक्सेस करने के लिए आपको थ्री टू फाइव एंड फाइव टू एट ऑवर रखते थे लेकिन बहुत ज्यादा क्यूरी आने की वजह से इंटरनेशनली तो अब इन्होंने ऑप्शन को चेंज किया अब इसमें इसका वर्ड इन्होंने चेंज किया इंस्टेंट रिट्रीवल अब इसमें देखें जो डाटा जो है वो जहां पर आपने ये चेक करना है कि डाटा कितनी देर में एक्सेस कर सकते हैं तो इसके लिए इजी ऑप्शन ही होती है कि आप इसके इस वर्डिंग को चेक करें ये देख रहे हैं ये या कि 90 डेज 30 डेज ये क्या चीज है और वन जो लिखा हुआ वो बता देता हूं ये देखिए इसमें इसने ड्यूरेशन ही लिखा हुआ इस पे भी 30 डेज ही होता है इस पे भी 30 डेज ही होता है इस पे भी 30 डेज है ये भी 30 डेज है 30 डेज का मतलब ये होता है कि ये एटलीस्ट थर्टी डेज तक इस पर डाटा रहेगा तो उस थर्टी डेज का इक्वल ये चार्ज करता है नहीं लेकिन थर्टी डेज से ज्यादा भी तो रख सकते हैं ना मतलब आप उसको पे करते जा रहे हैं वो पे करते रहते हैं और रखना चाहिए मिनिमम है ना मिनिमम आप इस पर थर्टी डेज इस पर रख सकते हैं जो ज्यादा रखना चाहते हैं तो बारह बीस पे रख सकते हैं कोई ऐसा इश्यू नहीं है इसके ऊपर जो है ना वो नाइनटी डेज होता है ठीक है उसके ऊपर थर्टी डेज होता है ये बता नहीं, नहीं, आप फुर, फुर नहीं रख सकते मतलब आप पैसे पे करते नहीं और आप कपड़ा रहे वहां पे नहीं रख सकते हैं किसने का फॉर इनकी स्टेटमेंट बना दीजिएगा और बता दूंगा स्टेटमेंट इसने कहां पे यूज कर रही है इसके चार्ट बना के बताऊंगा कि कैसे ये 30 डेज 90 डेज को लेता है ठीक है जब आप आगे पढ़ेंगे ना लाइफ साइकिल मैनेजमेंट से तब आपको समझ आ जाएगा कि 30 डेज और 90 डेज का क्या कांसेप्ट है ठीक ठीक है अच्छा अभी पहले इसको सामने जो मैं बता रहा था इसमें बात की ये मिली सेकंड से देख रहे हैं 
اس کا مطلب یہ کہ ڈیٹا کو فوری طور پہ آپ ایکسس کر سکتے ہیں یہاں پہ اس نے لائن لکھی ہوئی ہے منٹس ٹو آورس یہاں پہ اس نے یوز کیا ہوا ہے آورس اوکے بیسیکلی اس کا مطلب یہ کہ جب آپ انسٹنٹ ریٹریولس کے اوپر ڈیٹا رکھیں گے یہاں پہ تو اس کے اوپر ڈیٹا فوری طور پہ آپ ڈیٹا ایکسس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ود ان سیکنڈ ڈیٹا اس پہ ایکسس ہو جاتا ہے اس پہ اوکے اس کے بعد اس کے اندر جو پراپرٹیز ہیں تھری زونس میں ڈیٹا رکھے گا سیکنڈ چیز اس کے بعد یہ کہ ڈیوریبلٹی الیون نائن آپ کو ملے گی ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس میں جب ڈیٹا آپ ایکسس کرتے ہیں تو ڈیٹا جو ہے وہ آپ اپنے پاس ڈیٹا کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ڈیٹا جو ہے آپ کو جو یو آر ایل ملتا ہے وہ ٹیمپریری بیس پہ یو آر ایل ملتا ہے پرمانٹ یو آر ایل وہ نہیں ملتا ٹوئنٹی فور آورس کے بعد وہ آٹومیٹکلی یو آر ایل ختم ہو جاتا ہے اوکے جب ڈیٹے کو لانگ ٹرم آپ نے سیو کرنا ہے ان فیوچر تھری ٹو فائیو ایئرس کے لیے ڈیٹا سیو کرنا چاہتے ہیں تو دین وہ ریکمینڈ کرتے ہیں پھر آپ کی لیٹسیز پہ جائیں ٹھیک ہے اسے دوسرے ورڈز میں کولڈ اسٹوریج بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب انسٹنس کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہاٹ اسٹوریج ہی ورڈ یوز کیا جائے گا کیونکہ فوری طور پہ ڈیٹا ایکسس ہوگا اس کے بعد ہے گلیشیئرس فلیکسیبل ریٹریول فارمنگلیشیئرس اس کے اندر ورڈنگ یوز کی جا رہی ہے فلیکسیبلس کا فلیکسیبلس کے اندر کیا ہے کہ جب ڈیٹا یہاں پہ اس میں رکھیں گے سیم ساری پراپرٹیز ہیں تھری زونس ٹھیک ہے پر منتھ ڈیوریبلٹی الیون نائن لیکن اس پہ جب ڈیٹا آپ ایکسس کریں گے منیمم فائیو منٹس میکسیمم تھری ٹو فائیو آورس اور فائیو ٹو ایٹ آورس اس میں لگ سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کے اندر بھی جب ڈیٹا آپ ایکسس کریں گے تو یہ آپ کو ٹیمپریری بیس پہ اس کے اندر یو آر ایل ملے گا اس کے بعد آپشن ہے گلیشیئرس ڈیپ آرکائیونگ ڈیپ آرکائیو آرکائیو کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر ڈیٹا کو ایکسس کرنے میں منیمم ٹویلو آورس میکسیمم ٹوینٹی فور آورس بھی ڈیٹا کو ایکسس کرتے ہوئے لگ سکتے ہیں ایک فائل کو سنگل فائل پراپرٹی ساری سیم ہے تھری زونس ڈیوریبلٹی الیون نائن لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اگلے سات سے دس سال کے لیے ڈیٹا سیو کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو دین یوز فار ڈیپ آرکائیونگ جس سے وہ نہیں اس کا کانسیپٹ تو اسکرپٹنگ کا ہی ہے لیکن بس وہ ایک وہ ایک جو بھی جو ہارڈ ویئر یوز کیا جاتا ہے وہ جسٹ لائک ایک سلیم موڈس کے اندر ہوتا ہے سارا کا وہ رن ٹائم پہ یوز نہیں ہو رہا ہوتا نا اور نارملی اس کے لیے یہ جو ہے یہ کانسیپٹ یوز کرتے ہیں ٹریپ ڈرائیوز کا یہ ہارڈ ڈسک کو نہیں یوز کرتے اس کے لیے ٹھیک ہے سب سے زیادہ چیپ ہے یہ والی ڈیپ آرکائیونگ دین پھر اس کے بعد یہ فلیکسیبلس ہے دین پھر انسٹنٹ ریٹریولس ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ سمجھنے کہ فری آف کاسٹ ہی ہے ڈیپ آرکائیونگ اگر آپ جاتے ہیں تو اور آپ اس پہ آ جاتے ہیں نہیں دیکھیں دیکھیں اس کی کاسٹ کتنی آ رہی ہے یہ نارمل گلیشیئرس کی 
Dekre. Fir uske baad flexibility ki dekhe. Aur D bar ka jo nahi dekhe. Okay. अच्छा जी लास्ट पे है इसके अंदर इंटेलिजेंट ट्रेनिंग इसको समझ लें इंटेलिजेंट ट्रेनिंग स्टैंडर्ड और इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के दरमियान एक मिडल मैन है जैसे दूसरे वर्ड्स में इंटेलिजेंट ट्रेनिंग का जो वर्ड इन्होंने यूज किया हुआ है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग का मतलब ये है कि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये यूज करते हैं मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजी इसको यूज किया जाता है अगर एक कंपनी है तो उसने स्टैंडर्ड फाइल यूज कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड पे बहुत ज्यादा डाटा उनका यूज हो रहा है ठीक है तो उन्होंने बीच में कोई फुल मंथ डाटा को उन्होंने एक्सेस नहीं किया तो वो कहते हैं कि अगर डाटा को एक्सेस नहीं किया ठीक है तो फिर उसके बाद ये कि वो जो है कॉस्ट बहुत ज्यादा पे करेंगे डब्ल्यू को ठीक है तो कोई ऐसा मैथड नहीं है कि अगर डाटा एक्सेस नहीं किया तो कॉस्ट उसकी कम हो जाए बात फॉलो कर रहे हैं उसके लिए फिर ऑप्शन लॉन्च की इंटेलिजेंट ट्रेनिंग को इंटेलिजेंट ट्रेनिंग के ऑप्शंस का मतलब ये कि बेसिकली अगर आपने फाइल को तो स्टैंडर्ड आईए में भी तो यही चीज हो रही है नहीं देखें स्टैंडर्ड आईए में फाइल रखते हैं अकेले आपको नहीं पता आपने कितनी दफा फाइल एक्सेस की तो आपको कॉस्ट जो है वो इसके स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट पड़ जाएगी तो पेनल्टी पड़ रही है ना वो जो है तो अगर आपने स्टैंडर्ड आई पे रखी हुई है तो कॉस्ट आप दे रहे हैं स्टैंडर्ड आई की और अगर आपने ज्यादा यूज कर ली तो स्टैंडर्ड की कॉस्ट बढ़ गई मैं कह रहा यहाँ पे स्टैंडर्ड पे फाइल रखे फाइल आप नहीं एक्सेस करते तो आप कहते हैं कि कोई ऐसा मेथड हो जाए कि कॉस्ट मुझे कम पड़े सही करने की सूरत में कम होगी वैसे नहीं होगी अगर आप एक्सेस नहीं करते हो पूरा महीना तो फिर वो कम हो एक्सेस ही नहीं कर रहे ना पूरा महीना तो आप कहते हैं मुझे कॉस्ट पड़े इन फ्रीक्वेंट के इक्वलेंट ठीक है थीक है उसके लिए उन्होंने रखा हुआ कि आप वो कहते हैं कि आप इंटेलिजेंट ट्रेनिंग को यूज करने अगर आप इस पर पूरा महीना फाइल एक्सेस नहीं करते तो कॉस्ट आपको बढ़ेगी स्टैंडर्ड इन फ्रीक्वेंट के इक्वलेंट ठीक है तो अगर ऐसा भी होना चाहिए कि कॉस्ट मतलब फाइल आप ज्यादा यूज करते जाए ठीक है फाइल ज्यादा यूज करने पर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए कि उस पर जब फाइल स्टैंडर्ड के इक्वलेंट कॉस्ट में चार्ज की जाए क्योंकि इसमें जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट आप यूज करेंगे ज्यादा यूज करेंगे तो कॉस्ट स्टैंडर्ड के इक्वलेंट चार्ज करेगा कम यूज करेंगे तो इंटेलिजेंट इन फ्रीक्वेंट एक्सेस के इक्वलेंट चार्ज करेगा ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही आपके ऑब्जेक्ट की एक्सेस पे वो डिसीजन लेगा कि आपने कितनी दफा ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया है देन वो उतनी कॉस्ट आपको चार्ज करेगा वो ओके okay. समझ आई ये नहीं आई जी समझ आ गई अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं इंटेलिजेंट टेरिंग की
ये देखें टॉयलेट एरिंग है ठीक है अब इसमें जो है एक्सेस अगर आप रेगुलर्स कर रहे हैं ठीक है फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं ठीक है तो कॉस्ट वो चार्ज करेगा स्टैंडर्ड की कोलेट इन कर रहे हैं तो वो करेगा उसके बाद इसका इंटेलिजेंट का ये मेथड है कि अगर आप एक फाइल को थर्टी डेज तक एक्सेस नहीं करते तो फाइल को ऑटोमेटिकली इन फ्रिक्वेंट एक्सेस के लेवल पर ले जाएगा ठीक है कॉस्ट ऑटोमेटिकली लो पर ले जाएगा बहुत ज्यादा ठीक है फिर आप मजीद थर्टी डेज तक फाइल को बिल्कुल भी यूज नहीं करते मजीद वो दिखेगा एक महीना और दो महीने आपने फाइल यूज नहीं की ठीक है तो फिर वो क्या करेगा कि फाइल स्टिल उसी पर रखेगा लेकिन अगर आपके टाइम लिमिट नाइन्टी डेज हो जाते हैं नाइन्टी डेज तक आपने फाइल एक्सेस ही नहीं की ऑटोमेटिकली दे शिफ्ट टू ग्लेशियर्स क्लास ठीक है नाइन्टी डेज के बाद क्या करेगा वो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल को ग्लेशियर्स के अंदर शिफ्ट कर देगा ये फिगर देख रहे हैं क्या हुआ थोड़ा सा उड़ जाए इतनी खामोशी मैं जी उठे मैं जी ठीक है नहीं सब कह रहे हैं बात समझ आई है क्योंकि 90 डेज तक अगर आपकी फाइल एक्सेस नहीं होती तो वो ऑटोमेटिकली फाइल को ग्लेशियर्स के अंदर शिफ्ट कर देगा ठीक है ठीक है वो खुद खुद ही एनालिसिस करेगा कि अगर आपने फाइल यूज ही नहीं कर पा रहे ठीक है तो वो कहेगा कि ना स्टैंडर्ड की कॉस्ट आपको पड़े ना इनफ्रीक्वेंट के पड़े इस फाइल को शिफ्ट कर दो ग्लेशियर्स पे तो ग्लेशियर्स में ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट और ज्यादा लग जाएगी मजीद नाइन्टी डेज तक अगर आप फाइल यूज नहीं करते ठीक है अकील जरा आप अपने पॉइंट पर आए ठीक है तो फिर वो किधर फेंकेगा फाइल डी पार्क आई में यानी कि कहने का मकसद ये है कि बस इंटेलिजेंट टीरिंग लगा दें और बात खत्म करें हाँ जी अगर एक फाइलों को आपने उस तरह एक्सेस नहीं करना चाहते हाँ डेली बेसिस में फाइलें आपकी एक्सेस हो रही हैं ठीक है तो फिर इंटेलिजेंट टीरिंग को ना यूज करें ठीक है क्योंकि इंटेलिजेंट जो कि आपको पता है कि एक्सेस होनी है एट सम पॉइंट मतलब बेशक अगर वो नहीं भी हो रही फॉर थर्टी डेज और फोर्टी डेज बट यू नीड इट जब भी आपको चाहिए फॉरन चाहिए तो फिर आप इंटेलिजेंट ना क्योंकि देखें इसमें थोड़ी सी कॉस्ट हाई रहती है एज कम्पेयर टू क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट लेवल पर आपको डिसीजन देना है ठीक है तो इसलिए कोशिश करेंगे अगर आपको पता है कि ये फाइलें मेरी डेली बेसिस पे यूज होनी होनी है तो फिर उसको स्टैंडर्ड पे ही रखें रखें फिर इंटरनेट एरिंग में ना रखें ठीक है आप किसी फाइल में डाउट है कि नहीं ये फाइल शो हम यूज करें या ना करें फिर उसको इंटरनेट एरिंग में रख दें इंटरनेट एरिंग ऑटोमेटिकली उसका डिसीजन खुद बहुत ही लेता जाएगा आगे चल के हमने कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आगे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में भी हम ये चीज़ ऐड कर सकते हैं ठीक है लेकिन इंटेलिजेंट ट्रेडिंग में भी ये चीज बहुत बहुत ही डिसीजन को ले लेते हैं कि थर्टी डेज तक फाइल नहीं एक्सेस हुई फिर दूसरे क्लास में ले जाएगा सिक्सटी डेज में हुई नाइन्टी डेज फिर ग्लेशियर्स में ले जाएगा नाइन्टी डेज मजीद नहीं हुई तो डीप कार काइविंग में ले जाएगा कुछ थोड़ा सा ये कवर हुआ ये मिनिमम ड्यूरेशन ठीक है अभी कम्प्लीटली मैंने कवर किया इसे अच्छा ये स्टोरेज क्लासेस का टॉपिक आप लोगों का फिनिश है ठीक है यहाँ पे ये ऑल स्टोरेज क्लासेस फिनिश है ठीक है फाइल्स को जिस क्लास में भी आप रखना चाहते हैं फाइल को उस क्लास में आप रख सकते हैं और मेरे ख्याल से तो मुझे लग रहा है कि आज इतना टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट लग हो चुका है नहीं आज सारी समझ आई है कि मैं ज्यादा इसलिए नहीं मेरा छोटी बेटी आ गई है पास तो वो, वो भी जवाब देना शुरू कर दे सही जवाब देगी कम से कम <laughs> अच्छा आगे कवर करना है या यही पर रखना 
इधर तक मेरे ख्याल में मेरे लिए तो इधर काफी है ठीक है ना सर नहीं 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 आज जी पढ़ाए जी ज्यादा पढ़ाए मैं तो चलो वो तो ठीक है अकील भाई आज फॉर्म से ने बात बंदा की तभी कहता है यार बहुत समझ आ रही है बिल्कुल ना आ रही दरमियान वाला काम नहीं आता इंटेलिजेंट हियरिंग यूज करें अब आप इसके अंदर चलो आगे फिर नेक्स्ट पे रख ले आगे फर्दर एक एस थ्री इनशाला फिनिश कर लेंगे ये जरा प्लीज ये स्लाइड्स वगैरह का कोई करें अदील भाई को मिलके ये कोई ये सारा डेटा शेयर करें इसी तरह मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं सारी अदील भाई जो ये स्लाइड आके और जो काइंडली वीडियोस भी जो है ना वो कुछ तो है पड़ी वो एक कोई सेंट्रल लोकेशन बना लेना कोई वन ड्राइव पे बना लें जिसपे मर्जी बना लें वो वहाँ पे करके तो सालों को फिर वहाँ पे एक्सेस दे दें ऐसा काम करना है हाँ जी ये कोई भी ये क्लाउड स्टोरेज ये अदिल भाई ठीक है आज ही पढ़ी है ये 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 कोई पढ़ने लिखने वाला डॉक्यूमेंट भी किसी तरह ना मतलब बंदा थोड़ा जब पढ़ पढ़ भी ले Allah Hafiz Allah Hafiz Allah Hafiz Allah Hafiz